എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതേവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ മറ്റൊരു മോഡ്യൂളിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അതായത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അത് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം അപ്പൊ ഇതില് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോനോർഗിക് കെമിസ്ട്രി ഈസ് എ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ബയോളജി നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് നോൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് നോൺ ആസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ദീസ് കമ്പോണൻസ് ബി ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഈ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് സംതിങ് ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയുടെ ഒരു ബോർഡർ ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് വാക്സസ് അതേപോലെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇതെല്ലാം കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡി എൻ എ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അത് വൈറ്റമിൻസ് ആയാലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയാലും ഫാറ്റ്സ് ആയാലും പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിലും ഡി എൻ എ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും മറ്റതുപോലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി പോലെ ബയോളജിയുടെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഇന്റർഫേസ് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഈ ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റോൾ ഓഫ് നോൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ബയോളജി ബയോളജിയില് അതായത് ആനിമൽ ബോഡിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള നോൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നോൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കുറിച്ച് റോൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പല വൈറ്റമിൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പല മെറ്റൽസ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ആവശ്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അയൺ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറയും കൺസ്യൂം ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ അയൺ സോ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ പെർസെന്റേജ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ അയൺ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിനെ കൂട്ടുന്നത് ആ ബ്ലഡിന്റെ അളവിനെ കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയ വിമൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ടാബ്ലറ്റ്സ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സിങ് ടാബ്ലറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സിങ് ടാബ്ലറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ റോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ പല മെറ്റൽസും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമാണ് അത് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില നേരെ മറിച്ച് ചില മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആണ് ഇപ്പോൾ മെർക്കുറി കാഡ്മിയം ലെഡ് ആർസനിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹൈലി പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈലി പോയ്
ബൈൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ആ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിനെ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി പ്രോട്ടീൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാരണം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിഫ് ആണ് മറ്റേ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലോബലോ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈലി ഇതാണ് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ചിങ് കൺഫർമേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി മെർക്കുറി പ്ലാറ്റിനം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദ വിൽ ബൈൻഡ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ടു ദിസ് പ്രോട്ടീൻ റിജിഡിറ്റി അതായത് ആ പ്രോട്ടീൻസ് ക്രിസ്മലാനിറ്റി കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ചില അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെറ്റൽസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് ഗഡോലിനിയം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം അത് അതിനുശേഷമാണ് ഗഡോലിനിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് ഗഡോലിയൻ കോമ്പൗണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഈ ഈ ബയോ നോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബയോനോറ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ബയോനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ബയോളജി അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് മാത്രമല്ല നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിന്റെ റോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മെറ്റൽസിന്റെ റോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ ബയോനോ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ബയോളജി മെയിൻ ആയിട്ട് മെറ്റൽസിന്റെ റോൾ എന്താണ് ബയോളജിയിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ബയോ ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോത്ത് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ മെറ്റൽസിന്റെ റോൾ സച്ച് ആസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചിലപ്പോൾ മെറ്റലോ എൻസൈംസ് മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻഡിങ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് അതിനെയാണ് മെറ്റൽ മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടീൻസും മെറ്റൽസും കൂടി നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മെറ്റലോ മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ റോള് അത് നാച്ചുറൽ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് as well as artificially in introduced metals chalapo nammada body il metals artificially aayittu introduce cheyyum ariya arinjondu kerunnava alle ariyadu kerunnava medical purpose na nammal ke inject cheyunnava allengil ariyada talk chalapo nammal kudikkina vellathil undana metals body il irukku kerunnava appo angane artificially introduced metals appo ee metals inde role endana avada enna appo including the herbs that are non essential ഇൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി അതായത് മെഡിസിൻ പർപ്പസിൽ ഈ മെറ്റൽസിന്റെ റോള് ടോക്സിക്കോളജി ടോക്സിക് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മെറ്റൽസിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ പെർസെന്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ചിലത് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്നും ചിലത് ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് എന്നും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ദ റെക്വേർഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വലിയ അളവിൽ ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് സോ ദാറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അതായത് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പൊ അതിനെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഓൾസോ റിക്കോർഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ ആർ റിക്കോർഡ് ഓൺലി മൈനർ എമൗണ്ട്സ് അപ്പൊ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് കാരണം അവ അവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോഡി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സിന്റെ അത്രയും ബൾക്ക് എമൗണ്ടിൽ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് ആവശ്യമില്ല
പിന്നെ അല്ല ട്രേസ് എലമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ട്രേസ് എലമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ബട്ട് ദേ ആർ ഓൺലി റെക്കോർഡിംഗ് മൈനർ എലമെന്റ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഐഡി അയൺ കോപ്പർ കൊബാൾട്ട് സിങ്ക് ക്രോമിയം മാംഗനീസ് മോളിബ്ഡിനം ടൺസ്റ്റൺ നിക്കൽ ഇതെല്ലാം ട്രേസ് എലമെന്റ്സിൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സോ അതെ ആ ക്ലാസ് വേറെ ട്രേസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോൺ എഫെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അതായത് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില എലമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലുമിനിയം ആണ് സ്ട്രോൺഷ്യം വരും ബേരിയം വരും ടിൻ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം നോൺ എഫെൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നോൺ ടോക്സിക് ആണ് അത് മിക്കപ്പോഴും ചെറിയ അളവിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ബോഡിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നോൺ എഫെൻഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇനി ചില മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ദർ ഹൈലി ടോക്സിക് they are not at all essential as well as they will induce toxicity avaru essential alla nera marcha avaru body il keer kaynal minor amounts lane pole micro amounts lane pole they will induce toxicity adha adiniyan toxic elements ennu parayi non essential ennu parayi body ki avashyamilla pesha body il adu keer kaynal toxic effects onnum undakunnilla cheri alavil onnum they won't induce any toxic effects large quantities aanu chalpu undakirikka pesha minor amounts la kenil it won't induce any kind of toxicity അതാണ് അലുമിനിയം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ബ്രിട്ടീൻ എല്ലാം അല്ല നോൺ ടോക്സിക് എലമെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ടോക്സിക് ആയിട്ട് ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അർസിനിക് ലെറ്റ് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി ആയിട്ട് ബോഡിക്ക് ദർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എസെൻഷ്യൽ ബോഡിക്ക് അത് തീരെ ആവശ്യമില്ല ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് അവർ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് സിറ്റി അപ്പൊ എങ്ങനെ ആക്കിയാണ് ഈ എല മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ടോക്സിക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബയോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കേസ് ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സൈനൈഡ് നമ്മൾ ഹൈലി ടോക്സിക് ആവും നമുക്കറിയാം ചെറിയ അളവിൽ കഴിച്ചാൽ പോലും ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇമീഡിയറ്റ് ഡെത്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൈനൈഡ് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിംഗ് സിഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സിഒ എങ്ങനെയാണ് ടോക്സിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോർഗാൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസിന്റെ റോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് ബൈനോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മെറ്റൽസിന്റെ റോൾ മാത്രമല്ല നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെന്റ്സിന്റെ റോൾ അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എസെൻഷ്യൽ എന്നും ട്രൈസ് എന്നും പിന്നെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ പിന്നെ നാലാമത്തെ ടോക്സിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്ന മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സ് ഒരു ഒരു എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അയാളുടെ ബോഡിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ വെയിറ്റ് അതായത് ഇഫ് ടേക്ക് ആവറേജ് പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം ഒരു എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ആ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അതായത് ഒരു എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നാപ്പത്തി അഞ്ചര കിലോഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണ് അയാൾ അതായത് അയാളുടെ വെയിറ്റിന്റെ പകുതിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എലമെന്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരാളുടെ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അയാളുടെ ബോഡി നമ്മൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം ഹിസ് മേഡപ്പ് വാട്ടർ അയാളുടെ ബോഡിയിലെ കോമ്പോസിഷനിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വാട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് മെയിൻലി അക്വാട്ടിക് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി വാട്ടർ ലോങ്ങിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ ബോഡി വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ പകുതി കൂടുതലും ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സെവന്റി കിലോഗ്ര
കുറച്ചും കൂടി എക്സാക്ട് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ പിന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് കാൽഷ്യം ഉള്ളത് പിന്നെ പൊട്ടാഷ്യം വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് ആണ് പൊട്ടാഷ്യം ഉള്ളത് പിന്നെ സോഡിയം വരും ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം സോഡിയം വരും പിന്നെ മെഗ്നീഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് കാൽഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം ഇതെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സിൽ വരുന്ന ബിക്കോസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി പിന്നെ വരുന്ന അയൺ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അയൺ ആൻഡ് സിങ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് അയണും സിങ്കും ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു ആവറേജ് എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാംസ് ആണ് അയൺ ഉള്ളത് സിങ്കിന്റെ അറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഗ്രാംസ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ട് കോപ്പർ മോളബ്ഡീനോ ടങ്സ്റ്റ അതുപോലത്തെ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ വെരി വെരി സ്മോൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവന്റി കിലോഗ്രാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിന് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു പോളിമർ ലോങ് ചെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ പോളിമർ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് അറിയാലോ അതിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും കാർബോക്സിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ നെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് അവിടെ വരും അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസിലെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പല ബയോളജിക്കൽ റോളും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമാണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെ പ്രോട്ടീൻസും മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചില റിയാക്ഷൻസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എൻസൈംസ് എന്ന് അപ്പൊ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എൻസൈംസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എൻസൈംസ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലി വൺ ഈ സ്പെസിഫിക് എൻസൈം ക്യാൻ കാറ്റലൈസ് ഓൺലി എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതായത് എൻസൈംസിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷനെ മാത്രമേ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഒരു എൻസൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാറില്ല ഒരു എൻസൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷനെ മാത്രമേ അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എൻസൈംസിന്റെ കാറ്റാലിറ്റിക് ആക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്ലസ് ടു നഗർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈംസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പി എച്ച് ലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതായത് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എൻസൈംസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എൻസൈംസിന്റെ ആക്ഷൻ ഹൈലി നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക
polymers. The patella proteins are a class of biologically important macromolecules and account for nearly half of all the proteins in the biology. That is, in our body, in biology, proteins are a class of biologically important proteins. That is, they play a metal important role in the body. In the proteins, there is no role in the metals. Output transcript Out importance on the cellular proteins and metals are important role plays in Ghana. Our protein, our biological function, chairman angle, that metal should be present. As a metal, the other proteins, the other role, the metals, proteins, our biological role plays in particular. About protein, our metal, protein of a metal would be binding the matrame, our protein, our proper biological function, chairman to it. About our type of proteins, and number metallo proteins in a parina. Apa, nama kita body, alam body jelah lah. Ayat esam protein, semua protein sila tu kan? Ayat esam ambil sahaja mana. Ada pagi di metal proteins on. So they are responsible for the performing some of the most difficult yet important function. Body jelah lah, cila walaya perdana perta functions chain perform chain ani metal proteins jelah tu. Walaya perdana perta nuri difficult item, ada yang boleh na perdana perta functions tu. Apa, adil perdana perta nuri na photosynthesis, plants jelah photosynthesis. Perform je na ini metal proteins on. Respiration, nama lu susu kita na respiration. Ini pun metal proteins on. Water oxidation, water na oxidation. Ada water splitting, ada tu oxygen release je na. Water oxidation, water splitting. Ada metal proteins. Ada car, ini photosynthesis ni boleh role play je na tu lah. Water splitting, water oxidation. Oxygen transport, oxygen transport. Pada tissues lu tu oxygen transport je na. Metal proteins na, electron transfer, chemical, ur chemical reaction na, body lu la products reaction sakan nala kan bo, ur idil kamar idil macam ur kamar lu tu electron transfer nala kan bo, i metal proteins kondo, oxygenation, oxidation bo lu la reactions, and nitrogen fixation, nitrogen is bo lu la cila enzymes under, which are all part of metal proteins. Tapi metal proteins, walaupun important ada tu role, nama lu body jeli human body lu, aduh walaupun plant body lu, animal body lu kan, aishap, ha, tapi Body lella proteins ni, itu nak kira ni, ada lagi ekstrak sampel secara mana, metal proteins mana, metal proteins ni role yang baru ini, banyak orang perdana perlu tu, difficult type lah role mana, ini metal proteins tu perform, cina ada, ada photosynthesis under, respiration under, water oxidation under, oxygen transport under, electron transfer under, oxygenation under, nitrogen fixation under. Okay, apabila ada lella metal proteins ni, important role ni, apa dia? अबे मेटलो इंसाइम्स आरे सब तरह से मेटलो प्रोटीन्स एट परफॉर्म स्पेसिफिक कैटालिटिक फंक्शंस अबे मेटलो प्रोटीन्स तो बोले ना मेटलो इंसाइम्स होते हैं अरे वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है कैटलाइजेशन ना टाइप मेटलो प्रोटीन्स नहीं है ना हमारा स्पेसिफिक कैटल मेटलो इंसाइम्स हैं मरे तो मेटलो इंसाइम्स अब अगर ये पर ये ना कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म जाए ना मेटलो प्रोटीन्स ना हमारे स्वीक आए तो मेटलो एंजाइम्स हैं ना वो लेकिन ओके अब इन्हें हमारे आदेश लौट कर आ गए इन्द्र क्या ना दिल्ली इधर अब आदेश हमारे चला इम्पोर्टेंट आइटल ह्यूमन बॉडी आवश्यक आइटल चला मेटल्स ने रोल आना uh, importance of iron in the human body. What is the role played by this iron in the human body? Iron is by far the most widespread and important transition metal. widespread important transition metal iron transition metals in the category Eight to important diet human body ke atau asyur lah, atau animal body le. Eight important diet lah, ini transition metal ana. Ayat, ini apa ni? Adanya eight to kurang dal alam bilah body le lah transition metal. Ayat. And iron containing proteins participate in two main process. In iron le lah proteins under. Yang ni baru, ni metal le proteins under. Ada dua iron function yang baru ni main iron itu dua function ana. Im iron le lah proteins chain under. One is oxygen transport, oxygen transport is respiration, oxygen transport and second one is electron transfer. Oxygen transport is electron transfer. Oxygen transport is oxygen storage. I know that oxygen transport and electron transfer. That is why iron proteins play in the first role. Now, what is the importance of iron? 
അയൺ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിലെ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ അയൺ ഇസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ബോർഡ് അയൺ പ്രോട്ടീൻസ് ആ പ്ലേയിങ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻ റോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയൺ പ്ലേസ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ഒരു ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് അയൺ അയൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അയൺ സ്റ്റോറേജ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറേജിനും അയൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൻഡ് എലക്ട്രോൺ ക്യാരിയർ ആൻഡ് എലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു എലക്ട്രോൺ ക്യാരിയർ ആയിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും അയൺ കണ്ടെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് അയൺ അയൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോറേജും ട്രാൻസ്പോർട്ടിനും അയൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് നൈട്രോജനീസ് നൈട്രോജനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അയൺ കണ്ടെയിനിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് വിച്ച് പ്ലേസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻ റോൾ ഇൻ നൈട്രോജൻ ഫിക്സേഷൻ സോയിലൊക്കെ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ നൈട്രോജൻ ഫിക്സേഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോൾ ആണ് നൈട്രോജനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റലോ ഇൻസാൻ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി അയൺ കണ്ടെയിനിങ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം അയൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ആയിട്ടും അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് അയൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ആസ് എ നൈട്രോജനീസ് വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അയൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിൻ ഈ രണ്ടാണ് എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ രണ്ടും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയാണ് ആണെങ്കിലും മയോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിലും ദേ ആർ ആക്ച്വലി മെറ്റൽ പോർഫൈറിൻസ് ആണ് പറയും ബോത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ സിമിലർ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് മയോഗ്ലോബിൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും മെറ്റൽ പോർഫൈറിൻസ് ആണ് ഈ പോർഫൈറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോർഫൈറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പോർഫൈറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് പിറോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹെട്രോസൈക്ലി കോമ്പൗണ്ട് പിറോ നിങ്ങൾ അറിയാലോ ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദി ആറ്റം കാർബൺ ആറ്റം ഇസ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പിറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെട്രോസൈക്ലി കോമ്പൗണ്ട്സിൽ പറയുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹെട്രോസൈക്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ പിറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഫയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നാല് പിറോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് പിറോൾ യൂണിറ്റ്സിനെ മെത്തൈൻ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് അതായത് മെത്തൈൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതാണ് മെത്തൈൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ലിങ്കേജ് വെച്ചാണ് ഇവര് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരും സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പിറോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പോർഫയറിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കൊമ്പ് പോലത്തെ ഈ യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ പിറോൾ റിംഗ് നാല് പിറോൾ റിങ്ങും അതിന്റെ നാലിനെയും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മെത്തൈൻ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഇത് ആ ലിഗാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പോർഫയറിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ പോർഫയറിൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ ഒക്കെ പല ടൈപ്പ് പോർഫയറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പോർഫയറിൽ ഇവിടെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ പിറോളുടെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റം ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം ഈ പോർഫയറിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ മെറ്റൽ പോർഫയറിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു ലിഗാൻഡ് ആണ് ഈ പോർഫയറിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മെറ്റൽസിനൊക്കെ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്
ആണ് അവിടെയുള്ള അത് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള മെറ്റൽ അയൺ ആണ് അപ്പൊ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് അയൺ കോർഡിനേറ്റഡ് ട്യൂറ്റ് ആ പോർഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് ഒരു അയൺ ആറ്റം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ രണ്ടിനെയും കൂടി അയൺ പ്ലസ് ദ പോർഫൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ദി ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോർഫൈവൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പോർഫൈവൻസ് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സിംപ്ലസ്റ്റ് പോർഫൈവൻ ഇതാണ് നാല് പിറോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് നാലിനെയും കൂടി ആ നാല് ഓരോ പിറോൾ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ ഇടയിൽ മെത്തൈൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്നുണ്ട് ഈ പിറോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഫൈവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആരോമാറ്റിക് പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഇതാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് സിംഗിൾ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺ കണ്ടത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി പിറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിറോൾസിന്റെ പല ഇതിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിങ് അനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പ് പോർഫൈറിൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിലുള്ള ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ ഉള്ള പോർഫൈറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള പോർഫൈറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോർഫൈറിൻ നയൻ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പോർഫൈറിൻ ആണ് അതിലുള്ള സബ് യൂണിറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ പോർഫൈറിൻ പല ടൈപ്പ് പോർഫൈറിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പോർഫൈറിൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള പോർഫൈറിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലും ഉള്ളത് ഇതാണ് പോർഫയർ ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലുള്ള പോർഫയറിൻ അതായത് പോർഫയറിൻ നയൻ സ്ട്രിസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോർഫയറിൻ നയൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പഠിക്കണേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ സബ് യൂണിറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നാല് മീത്തായി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് സി എച്ച് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ രണ്ട് വിനായിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് വിനായിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് സി എച്ച് ഡബിൾ വൺ സി എച്ച് ടു വിനായ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതും ഇതും രണ്ട് വിനായ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പിന്നെ നാല് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് ഇതാണ് അതിലുള്ള വേറെ ഈ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പോർഫാറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മീത ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ട് മീനായ് ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ട് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ലിങ്ക് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോർഫാറിൻ നയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിലും മയോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിലും രണ്ടിലുള്ള പോർഫൈറിൻ റിങ് ഇതാണ് അതിലുള്ള മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഹീമോഗ്ലോബിലും ഇത് ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ട് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹീം അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലും ഉള്ള ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡ് ഗ്ലോബൽ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ വരച്ചുള്ളൂ ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലും ഉള്ള ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോർഫയറിൻ പ്ലസ് ദ അയൺ ആറ്റം പോർഫയറിനും അയണും കൂടി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ അയൺ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോർഫയറിൻ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പോർഫയറിൻ ആയിട്ട് മാറും അയൺ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ പോർഫയറിൻ പല ടൈപ്പ് പോർഫയറിൻ ഉണ്ട് ഈ പോർഫയറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർഫയറിൻ നയൻ എന്നാണ് അതായത് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സബ് യൂണിറ്റ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലും ഉള്ള പോർഫയറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർഫയറിൻ നയൻ ആണ് രണ്ടിലും അയൺ ആണ് രണ്ടിലും പോർഫയറിൻ നയൻ സ്ട്രക്ചറുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിലും ഉള്ള ആ ഹീം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ അയൺ ആയിട്ട് നോക്കിക്കണ്ട ഈ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആയിട്ടാണ് അയൺ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ അയൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ ഇറ്റ് ടു ഫെറസ് അയൺ ഫെറിക് അല്ല എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണ് അയൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഫെറസ് സ്റ്റേറ്റ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതോ അറിയണം അയൺ
ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആ മയോഗ്ലോബിൻ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെറ്റലോ ഇൻസൈൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റലോ ഇൻസൈൻസിന്റെ ഒപ്പം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം ഓർഗാനിക് പോർഷൻ ആണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആണ് മറ്റേത് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആണ് അതായത് പ്രോട്ടീന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു മെറ്റലോ പാർട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ മെറ്റൽ പാർട്ടും ഇനിയാണ് നമ്മൾ കോഫാക്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻഓർഗാനിക് പോർഷൻ അപ്പോ മെറ്റലോ ഇൻസൈൻസിലുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ കോഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെറ്റലോ ഇത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലോ എൻസൈ ഒരു മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇനോർഗാനിക് പാർട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഓർഗാനിക് പാർട്ട് ആണ് അതിനെ ലിപ്പോ പാർട്ട് എന്ന് പറയും ലിപ്പോ എൻസൈൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എപ്പോ എൻസൈൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അതെ അത് ഓർഗാനിക് പോർഷൻ ആണ് ഈ അപ്പൊ ഈ മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള കോഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഇൻഓർഗാനിക് പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഇൻഓർഗാനിക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റലും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ലിഗാൻഡ് അപ്പൊ ഈ കേസിലെ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർഫയറിക് നയൻ ആണ് ആ പോർഫയറിക് നയനും മെറ്റൽ ആറ്റവും കൂടിയുള്ള ആ ഹീം ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റലോ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലും ഉള്ള പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അതിനുള്ള പ്രോസ്തറ്റിക് ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിലുള്ള പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനോർഗാനിക് പാർട്ട് അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച ഈ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു മെറ്റൽ പോർഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് നോർമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു റോൾ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ വരും മെറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആക്ഷൻ ഇല്ല ആ പെർഫോം അതിന്റെ റോൾ അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും ഈ ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കോഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ മയോഗ്ലോബിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ മയോഗ്ലോബിന്റെ സ്വച്ഛ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മയോഗ്ലോബിന്റെ മൊളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലാം കൂടി ആ ഓർഗാനിക് പാർട്ടും ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോൾ വരും അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇറാം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം പെർ മോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അത്ര വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് അതിന്റെ ഗ്രാംസ് പെർ മോൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോൾട്ടൻ ആണ് പിന്നെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റ ഞാൻ സ്ട്രസ്റ്ററിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യും ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ അതില് ഒരൊറ്റ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് അതിലുള്ളത് സിംഗിൾ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് അതിലുള്ളത് അപ്പൊ ആ സിംഗിൾ പോളി പെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റ് അതിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനാണ് ആ സിംഗിൾ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ആ പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സില് ഏകദേശം പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റില് ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ സിൽക്കിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ വൂഡ് ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിൽക്കിൻ മറ്റേ സിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഈ ബീറ്റ പ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ വോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസിന് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് ഏകദേശം എട്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് അതിന് ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അമീനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ മയോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് ആ പ്രോട്ടീനിലെ ഏകദേശം എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഹൈലി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ റിപ്പൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് വാട്ടർ ലവിങ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഈസ് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിലോട്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാകും ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എട്ട് ഏകദേശം എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് അതിലുണ്ടാവും അപ്പൊ എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ക്യാവിറ്റി അതായത് നടുക്ക് ഒരു ക്യാവിറ്റി ഒരു ഹോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഈ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഹീമോഗ്ലോ ഈ മയോഗ്ലോബിന്റെ പ്രൊസ്റ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോളിക്കുള മാസം മയോഗ്ലോബിൻ ഇസ് അറൌണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈസ് ഓഫ് അറൌണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അമിനോ ആസിഡ്സ് കോൾ ദി ഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ഇസ് കോമ്പാക്ട്ലി ഫോൾഡ് കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എയ്റ്റ് ആൽഫ ഹെലിക്സസ് to form a hydrophobic cavity അപ്പൊ ഈ എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ക്യാവിറ്റി ഇതിന്റെ നടക്ക് വരും ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് പോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹീം ആയിട്ടുള്ള പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പ് എംബെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കാരി ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ടു മസിൽ ടിഷ്യൂസ് അപ്പൊ മയോഗ്ലോബിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് മസിൽസിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റോൾ ആണ് മയോഗ്ലോബിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ടു മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഓക്സിജൻ വേണ്ട മസിൽ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂസിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ സെൻട്രലി കോർഡിനേറ്റഡ് ബൗണ്ട് അയൺ ആറ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീം ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ ഒരു അയൺ ആറ്റം ഉണ്ട് നോർമലി പ്രസൻറ്റ് ആസ് അയൺ ടു ഈ അയൺ ആറ്റം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഫെറസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് അയൺ ആറ്റം ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫോർ നൈട്രജൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനാർ പെർഫൈവ് റിങ്സ് ഈ പ്ലാനർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫൈവ് റിങ്ങിന്റെ നാല് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ഈ അയൺ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അയണും നൈട്രജൻ ആറ്റം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കൺഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ബോണ്ട് അയൺ ആറ്റം ഇസ് കേപ്പിൾ ഓഫ് ഫോമിംഗ് ടു അഡീഷണൽ ബോണ്ട്സ് വൺ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഹീം പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആയിട്ട് അയൺ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ അയൺ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് പക്ഷെ അയൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈ സിക്സ് അയൺ നാലല്ല ഇത് കൺഫോം സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കോമ്പൌണ്ട്സ് അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ അയൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നാല് എണ്ണം നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആയിട്ട് ഒരേ പ്ലെയിനിൽ ഈ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റമായിട്ട് അയൺ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പ്ലെയിന് മോൾ ഭാഗത്തും താഴെയുമായിട്ട് രണ്ട് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് അതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലെ അഞ്ചാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റമാണ് ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റം വരുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹിസ്റ്റഡീൻ ഗ്രൂപ്പിനാണ് അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്റഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്യൂരിൻ അമിനോസിഡ്സിൽ പ്യൂരിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡീൻ ബേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ആ പ്യൂരിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റഡീൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്
അമിനാസോ റെസിറ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും സൈറ്റ് ചെയിൻ ആണ് ഹിസ്റ്ററി നൈട്രജൻ ആറ്റം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഉള്ള ആറ് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റില് അഞ്ചും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് ഒരെണ്ണം നാലെണ്ണം പിറോൾഡ നൈട്രജൻ ആറ്റം അഞ്ചാമത്തെ ഹിസ്റ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന അമിനാസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആണ് ആ ഹിസ്റ്ററിന്റെ നൈട്രജൻ ആറ്റം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ സൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ആണ് ആ ആറാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിൽ കയറിയാണ് ഡൈ ഓക്സിജൻ അതായത് ഒ ടു ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദ അയൺ ആറ്റം ഇൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ഫോം ഓഫ് മയോഗ്ലോബിൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഈ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് അയൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയും അത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മൾ ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിനില് അഞ്ച് കോർഡിനേഷൻ അയണ്ടെ അഞ്ച് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആറാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മൾ ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത മയോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത മയോഗ്ലോബിൻ അതായത് ആറാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് അവിടെ ഫ്രീ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മയോഗ്ലോബിൻ ഇൻ വിത്ത് സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഇസ് ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ഡൈ ഓക്സിജൻ അതെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് നോർമൽ മയോഗ്ലോബിൻ മീൻസ് ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയനാറ്റം ഇന്ത് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ഫോം മയോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്ന The iron atom lies 0.5 Armstrong out of the plane of the proto-porphine rings as it is too large to fit into the cavity. In deoxymyoglobin, the iron atom is not a big deal. That is, this iron atom is not a nitrogen atom in one plane. The porphyrin is not a nitrogen atom, the iron atom is not a plane. If we have a square planar confirmation, this is not a metal, this is not a metal, this is not a metal, സ്ക്വയർ പ്ലാന സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത നൈട്രജൻ ആറ്റം അഞ്ചും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നൈട്രജൻ ആറ്റം കുറച്ച് പൊന്തിയാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഷേപ്പ് പോലെ അതായത് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ദി അപ്പക്സ് ഓഫ് ദിസ് പിരമിഡ് ഈ പിരമിഡിന്റെ ഏകദേശം തുഞ്ചത്താണ് നൈട്രജൻ അയൺ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഒരു പ്ലെയിനിലും അയൺ ആറ്റം കുറച്ച് പൊന്തി അതായത് ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രോൺ ഡിഫറൻ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൺ ആറ്റം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാവിറ്റി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഇരിക്കുന്നതിനെ ചെറുതാണ് അയൺ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പൊ അയന്റെ സൈസും ഈ കാവിറ്റി സൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ആവില്ല അയന്റെ അയൺ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് കാവിറ്റിയുടെ സൈസ് ചെറുതാണ് അപ്പൊ അയൺ ആ കാവിറ്റി ചെറിയ കാവിറ്റിയിൽ അയൺ വലിയ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ആറ്റത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയൺ ആ കാവിറ്റിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് അയൺ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചത് പൊന്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആറ്റം ഇത് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ഫോം ഓഫ് മയോഗ്ലോബിൻ ഓഫൺ ഫോം കോൾഡ് ദ ഡി ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ ലൈസ് അബൌട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പോർഫൈൻ റിങ്സ് പ്രോട്ടോ പോർഫൈൻ അതാണ് നമ്മുടെ പോർഫൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പോർഫൈൻ അതായത് ഈ പോർഫൈൻ റിങ്ങിന്റെ അതേ പ്ലെയിനിലല്ല നമ്മുടെ അയൺ ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് because it is too large to fit into the cavity and all nitrogen atom kondu undakuna a cavity il adine irikkan but idana cavity ennu parayunnu appo ee naal nitrogen atom ore plane la irikkum pakshe iron atom a a plane la irikkilla appo nammal paper la varikkumbo ore plane la aitu thonum pakshe actually 3d structure eduthu kaina iron atom korchu pondi adu ningada bottle korchu pondi aayirikkum nikkunu appo adineyana nammal ee ഡിയോക്സി മയോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല്
ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എട്ട് ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഒറ്റ പോളിപെപ്റ്റ ചെയ്യാനാണ് എട്ട് ഹാൽഫ ഹെലിക്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ പോളിപെപ്റ്റ ചെയ്യാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ എട്ട് ഹാൽഫ ഹെലിക്സും കൂടി ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ദിസ് പോളിപെപ്റ്റ ചെയ്യാൻ ടു ഫോം ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് എ ക്യാവിറ്റി ഇസ് ഫോം ബൈ ദി സെന്റർ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാവിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി surrounding polypeptide chain a hydrophobic cavity is present at the center because of the folding of this polypeptide chain and it is in this cavity this our hemoglobin heme group resides myoglobin the heme group reside in irikkunnathu ee hydrophobic cavity la now ini heme group illa iron atom eduthu kanyale aa iron atomathine naal coordination site fulfill cheyyunnathu porphyrin de naal nitrogen atom aanu അഞ്ചാമത്തെ കോർണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റഡി നൈട്രജൻ ഐറ്റം ആണ് ആ ഹിസ്റ്റഡി ഐറ്റം ഐറ്റം പ്രോട്ടീന്റെ പാർട്ട് ആണ് ഹിസ്റ്റഡിന്റെ നൈട്രജൻ ഐറ്റം ആണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ കോർണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആണ് അവിടെ വന്നാണ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ മയോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡിയോക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓക്സ് അയൺ ആറ്റം ഈ നാല് പിറോളുടെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പ്ലെയിനിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പൊന്തിയാണ് ഈ അയൺ ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അയൺ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസും ക്യാവിറ്റി സൈസും മാച്ച് ആവില്ല ക്യാവിറ്റിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് അയൺ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയൺ ആറ്റത്തിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്യാവിറ്റി ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രം പൊന്തിയാണ് ഈ അയൺ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് മയോക്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പിക്ചർ പിക്ചർ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോർഫൈവിംഗ് അറി ഇതാ ഹിസ്റ്റഡി നൈട്രജൻ ഇതാണ് അതെ ഇതാണ് ഹിസ്റ്റഡി നൈട്രജൻ ആയിട്ട് മറ്റേ ഹിസ്റ്റഡി നൈട്രജൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റഡി ഇത് ഈ പാർട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആണ് ഈ ഇതെല്ലാം ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഇതാണ് എട്ട് ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെലിക്സ് ഇത് മറ്റൊരു ഹെലിക്സ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ഹെലിക്സ് ഇത് വേറൊരു ഹെലിക്സ് ഇതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടീൻ ആണിത് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഹെലിക്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എട്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് എട്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ് അതിനോട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്പയറൽ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ഈ സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അമിനാസിസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്ലോബ് പോലെയാണ് ഒരു ഗ്ലോബുലർ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം സെന്ററിൽ ഒരു ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മൈഗ്ലോബിൻ സോറി മൈഗ്ലോബിന്റെ ആ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഇതാണ് കേസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അയൺ ആറ്റത്തിന്റെ നാല് കോർണേഴ്സ് സൈറ്റ് ഫിൽഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറോ റിങ്സിന്റെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കോർണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്ററി നൈട്രജൻ ആറ്റം ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഹെട്രോസൈക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അതിലുള്ള ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റം രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഫൈവ് പ്ലാ ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ്ങില് അതിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റം ഹിസ്റ്ററി നൈട്രജൻ ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി നൈട്രജൻ ആറ്റം അതിന്റെ അതായിട്ടാണ് അയൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റേ ആറ്റം ആ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നൈട്രജൻ ആറ്റം ദിവസം അതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണേ അത് ആക്ച്വലി പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അത് അപ്പൊ
ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതാണ് ഓക്സി ഡിയോക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അവസ്ഥ മയോഗ്ലോബിനോട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അയൺ ആറ്റം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സി അല്ലെ ഡിയോക്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയോക്സി സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അയൺ പോർഫൈൻ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് പോർഫൈറിൻ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആരോമാറ്റിക് ആണോ അപ്പൊ അതൊരു പ്ലെയിനിലാണ് സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലാണ് പക്ഷെ അയൺ ആറ്റം കണ്ടോ കുറച്ച് വിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് മാറിയാണ് അതൊരു പ്ലെയിനിലല്ല അപ്പൊ അയൺ ആറ്റവും ഈ പോർഫയർ റിങ് ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ല അയൺ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊട്രൂഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് പോർഫയർ റിങ് ബിക്കോസ് അയൺസിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് അപ്പൊ അയൺ സൈസ് വലുതായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ ഈ നാല നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ അയൺ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ടു സ്മോ ഫോർ ദ അയൺ ആറ്റം സോ അയൺ ആറ്റം ആക്ച്വലി സ്ലൈറ്റ്ലി പൊട്ടോഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രം പുറത്തോട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓക്സി ഇത് ഡിയോക്സി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സി സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടോ അയൺ ആക്ച്വലി ഈസ് സിറ്റിംഗ് വെരി സ്മൂത്ത്ലി ഇൻസൈഡ് ദിസ് റിങ് ഈ പ്ലാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം നടക്ക് ഏകദേശം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് അയണും നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് ഡിയോക്സി സ്റ്റേറ്റിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രം പുറത്തേക്കാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ആ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അയൺ ആറ്റം ആ ക്യാവിറ്റിയിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആവും കംഫർട്ട് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ആയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പ്ലെയിനിലായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്സി സ്റ്റേറ്റിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിയോക്സി സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹീമ മയോഗ്ലോബിന്റെ കേസിൽ മയോഗ്ലോബിനിലാണെങ്കിലും ഹീമോഗ്ലോബിനിലാണെങ്കിലും ഇതാണ് കേസ് അയൺ ആറ്റം ഇതേപോലെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് പുറത്തോട് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് മയോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആ പ്രോട്ടീൻ ചെയിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് അതിന്റെ ഹീം പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പ് ആണത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടി ഇല്ലാത്ത അതാണ് പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ മയോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിലും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ കേസ് ഇത് ഡിയോക്സി ആണ് ഇത് ഓക്സി മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഇത് ആ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹീമോഗ്ലോബിലും മയോഗ്ലോബിനിലൊക്കെ രണ്ടിലും ഉള്ളത് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോ ഹീം പാർട്ടി തന്നെയാണ് പ്രോസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മയോഗ്ലോബിന് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് പ്രോസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണ് കണ്ടിന്യൂ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അതിന്റെ അഞ്ച് കോർഡിനേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ കോർഡിനേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ ആംഗിൾ ലീനിയർ അല്ലാതെ ഓക്സിജൻ ഈസ് ആക്ച്വലി സിറ്റിംഗ് അത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതൊരു ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് മയോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മയോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കേസാണ് മയോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബയോ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബോഡി ബയോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യലും ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ എന്താണ് മെറ്റലോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് മെറ്റലോ എൻസൈംസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയൺ ഇൻ ദ ബയോ കെമിസ്ട്രി വാട്ട് ഇസ് എ റോൾ പ